പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഭീകര വില്ലനാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഭീഷണിയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്ന എത്ര എത്ര വാർത്തകളാണ് ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തു വന്നത് വൈറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അടിഞ്ഞുകൂടിയ തിമിംഗലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്തു വരുന്നു ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് തന്നെ ഭീമമാണ് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്ക് പകരം വാഴയില പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പുനരുപയോഗം തുടങ്ങിയ പലതും മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കേരളം ലോക തോൽവിയാകുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ കേരളത്തിനും ലോകത്തിനുമാകമാനം മാതൃകയാവുകയാണ് വനവാടു എന്ന കൊച്ചു ദ്വീപ് ഏറ്റവും കർശനമായ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് വനവാടു കടൽപ്പാറ കൂട്ടങ്ങളെയും വനത്തെയും പുഴകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വനവാടുവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചത് ഈയിടെയാണ് ദക്ഷിണ പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് വനവാടു ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പോലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത് സ്ട്രോയും പോളിസ്റ്ററിംഗ് ബോക്സുകളും അടക്കം എല്ലാം നിരോധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതിനു മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും സജീവമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലായിരുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു വനവാടു നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ പോലും ഇവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് വനവാടുവിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള മാർട്ടിക താക്കി പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു പുഴയോ മറ്റ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കാണാം അത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടുകളടക്കം എല്ലാം നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ സജീവമായി ഇനി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്നും മാട്ടിക താക്കി പറയുന്നു ആദ്യം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് മാർക്കറ്റിലെ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പതിയെ നമ്മളിത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ അത് ശീലമാകും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും പതിയെ പതിയെ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആകും എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഞങ്ങൾ യോഗങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു അവർ സംസാരിച്ചു പിന്നീട് പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പുവെച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സർക്കാരും സമ്മതിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പരമ്പരാഗതമായ ബാഗുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെ അത് സജീവമായി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ബാഗുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലും നഗരത്തിലും സ്ത്രീകൾ ബാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി ബാഗ് നെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന റൊസാലി വാടു പറയുന്നു വനവാടുവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പലുകൾ പോലെയുള്ളവ നിരോധിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രതിനിധിയായ അയോണി ബൊലേഗ പറയുന്നത് എല്ലാം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് വനവാടു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുക എന്നത് അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഈ ദ്വീപിനെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ അതിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി സഹകരിച്ച വനവാടുവിലെ ജനങ്ങളും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഈ കൊച്ചു ദ്വീപിനെയാണ് ജനങ്ങളെ സഹകരിപ്പിച്ച് എത്രയും വേഗം പ്ലാസ്റ്റിക് രക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറ മാരക വിപത്തിനെയാകും അതിജീവിക്കേണ്ടി വരിക വെബ്ഡെസ്ക് പ്രത്യുമായി ന്യൂസ്